హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బైబర్ వస్తా దేవిక భట్ నగర్ లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు స్క్యూనెస్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను కదా స్క్యూనెస్ రెండు రకాలైన స్క్యూనెస్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం ఒకటి కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ ఇంకొకటి బౌలీస్ ఈరోజు కార్ల్ పియర్సన్స్దే చూద్దాం ఓకేనా కార్ల్ పియర్సన్స్ క్యూనెస్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఎక్స్ అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ జెడ్ అంటే మోడ్ డివైడెడ్ బై రో రో అంటే స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫార్ములా ఓకేనా మనం అంటే అంటే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం కల్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవాలి అంటే అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోవాలి జెడ్ అంటే మోడ్ కనుక్కోవాలి అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఈ మోడ్ కనుక్కొని ఆ ఫార్ములా లేస్తే అయిపోయింది అంతే కదా సో ఒక ప్రాబ్లం చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రమ్ ద గివెన్ డాటా క్యాలిక్యులేట్ కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ అన్నాడు అనగానే వెంటనే మీరు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఫార్ములా ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఓకేనా మనకు ప్రాబ్లం ఇంత ఇచ్చాడు ఈ కాలమ్స్ అన్నీ మనకి టైం సేవ్ చేయడం కోసం నేను ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను మనకి ఇచ్చింది ఏంటి ఎక్స్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ ఫైవ్ టు త ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ అని క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో ఇచ్చాడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇలా ఇచ్చాడు ఈ రెండే ఇచ్చాడు ఇచ్చి మనని కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ కనుక్కోమన్నాడు ఫస్ట్ మీకు ఎట్లా చేయాలో మీకు క్లియర్గా నేర్పిస్తాను ఒక ఐదు నిమిషాలు ఫోకస్ చేయండి మనకి ఎస్కేపి అంటే కార్ల్ పియర్సన్స్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ స్క్యూనెస్ దానికి ఫార్ములా ఏంటి ముందు రాసుకోండి ఎస్కేపి ఫార్ములా ఏంటి ఎస్కేపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ జెడ్ బై రో ఇది కదా ఫార్ములా అంటే మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఎక్స్ బార్ కావాలి ఎక్స్ బార్ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎఫ్ఎం బై ఎన్ ఇది కదా సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటిది సరే గ్రావట్లేదు సరే సిగ్మా ఎఫ్ఎం బై ఎన్ ఎఫ్ఎం కనుక్కోవాలి ఎఫ్ఎం కనుక్కోవాలంటే మనకు ముందు మనకి ఏం కావాలి మిడ్ కావాలి మిడ్ వాల్యూ సో కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎమ్ మిడ్ వాల్యూ ఆర్ మిడ్ పాయింట్ అంటారు ఈ కాలం ఒకటి క్రియేట్ చేశాను ఇది ఎట్లా వస్తుంది మిడిల్ వాల్యూ కదా ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ అంటే మిడిల్ వాల్యూ దీని యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాము ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై టూ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా దీని మిడిల్ వాల్యూ మిడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాము మిడ్ వాల్యూ కనుక్కున్నాక మనకు కావాల్సింది ఎఫ్ఎం కదా సో కాబట్టి ఇంకొక కాలం క్రియేట్ చేశాను ఎఫ్ఎం ఎఫ్ఎం అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ మిడ్ వాల్యూ ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ఎఫ్ఎం వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్లా ఎఫ్ఎం వచ్చింది ఎఫ్ఎం వచ్చినాక మనకి యాజ్ పర్ దిస్ ఫామ్లో మనం ఎక్స్ బార్ చేసేయచ్చు ఓకేనా మనకి ఇంకేం కావాలి జెడ్ కావాలి జెడ్ జెడ్కి మనకు స్పెషల్లీ కాలమ్స్ అవసరం లేదు జెడ్ అంటే మోడ్ మోడ్ కనుక్కోవాలంటే ముందు మనం ఫ్రీక్వెన్సీ చూస్తే హయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి వన్ ఎయిటీ నెక్స్ట్ హయెస్ట్ ఏంటి వన్ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ బాగానే ఉంది కదా కాబట్టి బై ఇన్స్పెక్షన్ మోడ్ లైస్ ఇన్ సో అండ్ సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అని చేసేయచ్చు కాబట్టి మనకి మోడ్కి కాలం అక్కర్లేదు ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ మనకేంటి నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫామ్లో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫామ్లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎఫ్డి ఎక్స్ సిక్స్ వర్ బై ఎన్ మైనస్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ బై ఎన్ హోల్ స్క్వేర్ ఇది కదా ఫామ్లా అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం డిఎక్స్ కనుక్కోవాలి దీని ప్రకారం సో డిఎక్స్ కాలం క్రియేట్ చేశాను డిఎక్స్ అంటే ఏంటి ఎం మైనస్ ఏ ఆల్వేస్ అజ్యూమ్ మీన్కి వెళ్ళిపోండి ఎం మైనస్ ఏ డిఎక్స్ అంటే ఎం మైనస్ ఏ ఎం అంటే ఏంటిది మిడ్ వాల్యూ కదా మిడ్ వాల్యూ మైనస్ ఏ ఏ అంటే అజ్యూమ్డ్ మీన్ నేను ఇక్కడ దీంట్లోంచి అజ్యూమ్డ్ మీన్ ఇది తీసుకున్నాను ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫస్ట్ వాల్యూని తీసుకున్నాను అట్లా తీసుకుంటే మనకు అన్ని వాల్యూస్ అన్నీ పాజిటివ్లోనే వస్తాయి ఒకవేళ నెగిటివ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ మధ్యలో ఏదైనా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఇది తీసుకున్నాం ఇది తీసుకున్నాం ఏది తీసుకున్నా కానీ మనకి మైనస్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ప్రిఫర్ చేసేది ఫస్ట్ వాల్యూని అజ్యూమ్ వాల్యూగా తీసుకోండి ఇక్కడ ఏంటి మనకి డిఎక్స్ ఫామ్లా ఏంటి ఎం మైనస్ ఏ ఎం
ఈ అజ్యూమ్మీన్ ఇది మైనస్ చేయగా వచ్చేది మనకి డిఎక్స్ వాల్యూస్ ఇంతకుముందు మీకు స్టాండర్డ్ డివేషన్ చెప్పినప్పుడు డిఎక్స్ స్క్వేర్ కూడా చెప్పాను కదా డిఎక్స్ స్క్వేర్ అక్కర్లేదు మేము మనం ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్లో చెప్తున్నాను ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఇదే ఫాలో అయిపోండి డిఎక్స్ స్క్వేర్ చేయకుండా మనం నెక్స్ట్ కాలం ఎఫ్డిఎక్స్ తీసుకుంటున్నాము ఎఫ్డిఎక్స్ అంటే ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డిఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ జీరో జీరో సెవెంటీ ఇంటూ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిటీ ఇంటూ టెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇట్లా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ డిఎక్స్ ఎఫ్డిఎక్స్ వచ్చింది తర్వాత ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు డిఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్డిఎక్స్ ఈ రెండు మల్టీప్లై చేస్తే ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా ఇది ఎఫ్డిఎక్స్ని మళ్ళీ మనం మల్టీప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు జీరో ఇంటూ జీరో జీరో ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ టెన్ ఇంటూ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఇట్లా ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చింది ఇంకేముంది ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేయడమే మనం ఇప్పుడు ఇన్ని కాలమ్స్ చేసినాం కదా దీంట్లో ఏ కాలమ్స్ కావాలో అవి టోటల్ చేసుకుందాం మనకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు కావాలో టోటల్ ఈ టోటల్ చేస్తే సెవెన్ సెవెంటీ వచ్చింది ఎఫ్ఎం టోటల్ కావాలి ఎందుకంటే యాజ్ పర్ దిస్ ఫామ్లో ఎఫ్ఎం కావాలి కదా టోటల్ సో కాబట్టి ఎఫ్ఎం టోటల్ చేసాము అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్లో మనకి ఎఫ్డిఎక్స్ ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ రెండు కావాలి కాబట్టి ఎఫ్డిఎక్స్ ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ రెండు టోటల్స్ కూడా చేసేసాము టేబుల్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకేముంది క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేయడమే ఫస్ట్ మనకేంటి ఎక్స్ బార్ చూద్దాం ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఎఫ్ఎం బై అని ఇప్పుడే చెప్పాను ఫామ్లా సిగ్మా ఎఫ్ఎం అంటే ఎంత థర్టీ వన్ థౌజండ్ జీరో టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే సెవెన్ సెవెంటీ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి చూద్దాము క్యాలిక్యులేటర్ చక్కగా యూజ్ చేయొచ్చు థర్టీ వన్ థౌజండ్ జీరో టూ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ సెవెంటీ ఇట్ కమ్స్ టు ఫార్టీ పాయింట్ టూ త్రీ ఇది ఎక్స్ బార్ తర్వాత జెడ్ కనుక్కుందాం జెడ్కి మనకి హయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఎయిటీ కదా వన్ ఎయిటీ సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ రావచ్చు బై ఇన్స్పెక్షన్ తెలుసు కదా గుర్తుంది కదా బై ఇన్స్పెక్షన్ మోడ్ లైస్ ఇన్ ఏమైంది బోర్డు కొంచెం మోడ్ లైస్ ఇన్ క్లాస్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది అంటున్నా మనం ఇప్పుడు ఫామ్లా వేద్దాం మోడ్ ఫామ్లా గుర్తుందా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది ఇది ఇంకో మార్కర్ తీసుకోనా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ డెల్టా వన్ బై డెల్టా వన్ ప్లస్ డెల్టా టూ ఇంటూ ఐ ఇది ఫామ్లా ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి క్లాస్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మోడ్ లైసెన్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ అన్నాం కదా ఇక్కడ ఉంటుంది అంటున్నాము ఇక్కడ డెల్టా వన్ అంటే ఏంటంటే డెల్టా వన్ అంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎయిటీ అంటే ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ అదే డెల్టా టూ తీసుకుంటే కనుక వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే దీని నుంచి పైకి వెళ్తేనేమో పైన తీసేస్తే డెల్టా వన్ వస్తుంది దీంట్లోంచి కింద తీసేస్తే డెల్టా టూ వస్తుంది సో కాబట్టి డెల్టా టూ అంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత థర్టీ వచ్చేసింది కదా మనం ఏముంది ఇంకో ఫామ్లా లేసేయడమే ఎల్ అంటే ఎంత లోవర్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ డెల్టా వన్ అంటే హండ్రెడ్ మళ్ళీ డెల్టా వన్ అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ డెల్టా టూ అంటే థర్టీ ఇంటూ ఐ ఐ అంటే క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అంత ఫైవ్ ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇదేంటి హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఈ రెండు కలిపితే వన్ థర్టీ కదా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ థర్టీ డివైడెడ్ బై వన్ థర్టీ అంటే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది అంటే థర్టీ ఇది ఇక్కడ రాసేస్తాను థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ ఫైవ్ వేసుకోవచ్చు సో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఇదేంటి మోడ్ ఓకే ఇంకా తర్వాత మనకి ఏం కావాలి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కావాలి ఇది రాస్తుందేమో చూస్తాను స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఓకే ఇది వచ్చేసింది ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఫామ్లా ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా ఎఫ్డిఎక్స్ స్క్వర్ అంటే త్రీ ల్యాక్ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే సెవెన్ సెవెంటీ 
minus sigma f d x, f d x and take 13 700. divided by n and 770 whole square. And the markers are right, this is the use of them. Now, the calculations are faster. 3,9,000 into 700 divided by 770 and 401.95. Okay, minus is thirteen thousand seven hundred divided by seven seventy. And then seventeen point seven nine which in the seventeen point seven nine square gada and the seventeen point seven nine into seventeen point seven nine equal Jesus to nano. Chase the manic three hundred and sixteen point five two and which in the you put the minus jadamo four hundred and one. 0.95 minus 316.52. Just the 85.43 which in the root of 85.43. I root this at them. Root this is the 9.24 which in the. And the standard deviation and the 9.24. Man keep it as per this uh, SKP. X bar gonna kunam. Z and Z answer in the standard deviation in the chindi. In came on the formula apply yard me. So formula rasidamo SKP is equal to X bar. X bar is forty point two three minus uh, mode mode and the thirty eight point eight five. By standard deviation, standard deviation is 9.24. He calculations just said them. I put in the 40.23 minus 38.85 divided by 9.24. 0 0.15. 0 0.149 and 15 and coach. It is and we have done the calculation for the last output and the answer is 0.15. And this is positive. Distribution, the distribution is positive. In the first class, we have done x bar, median, mode, and the calculation. We have done the calculation for the last output. This is positive. All the calculations are in a positive way. And we have done the calculation for the last output. We have done the negative and the negative zero. Clear it? Let's take a screenshot of this one. Okay, let's take a recap. This is the aim of the Carl Pearson's coefficient of skewness. X bar minus Z by rho. This is the formula. And as per this formula, X bar is sigma fm by n. Where? Sigma fm by n. Then we have Z. Z is equal to 180. But we have to do a by inspection. By inspection mode lies in class 35 to 40 and see formula rasa edu. Formula nt L plus delta 1 by delta uh, delta 1 by delta 1 plus delta 2 into i. This formula prakara manaki uh, mode o chase in the. Tarvata standard deviation formula del su. Root of sigma f d x square by n minus sigma f d x by n whole square. As per this formula manaki do chindi. Anni formula san alla bertha ipo in the. एम ले तो फॉर्मूलास गुड़ते बैठ कौन दी कॉलम्स है उसको कौन दी कैलकुलेशंस करकट का जेंड अंते एम ले दिकड़ा नेक्स्ट क्लास लो इफ मोड इज इल डिफाइन्ड इकड़ मोड माना मो कनुक्को गली की तरह ना का ई फॉर्मूला मोड कनुक्को का पोते अंते मोड माना मो कनुक्को ले का पोते के ना का सेकंड फॉर्मूला full marks पड़ पोते है सर next class लो कलुस्तानू by the way check out the playlist e channel and devikas commerce and management अकड़ रेंडु channel लो playlist लो check चेस कोर एद आवसर मद वाड कोंडी पदिमंदिक्की share चेयंडी okay so practice well have a bright career good luck